ഹലോ ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ കുറച്ച് പാലും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ റമദാൻ മാസമല്ലേ അപ്പോൾ പല പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടേ അതിലൊരു പ്രധാനം ഈ റമദാൻ മാസത്തിൽ ധാരാളമായിട്ട് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കില്ലേ തരിക്കഞ്ഞി പിന്നെ ഒരുപാട് ഗോതമ്പ് കഞ്ഞി മസാലക്കഞ്ഞി ഇങ്ങനെ കഞ്ഞികൾ തന്നെ എത്ര തരമാണ് സിമ്പിൾ കഞ്ഞി അങ്ങനെ ചിക്കൻ കഞ്ഞി ചിക്കനൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള കഞ്ഞിയും വയ്ക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ല ഞാൻ വളരെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു നമ്മൾ കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇന്ന് ഒരു തരിക്കഞ്ഞിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ തരിക്കഞ്ഞി തന്നെ പല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന തരിക്കഞ്ഞി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റവ വെച്ചിട്ടുള്ള തരിക്കഞ്ഞി തരിക്കഞ്ഞിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട പാൽ ഒരു അര ലിറ്റർ പാൽ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുവാണ് പിന്നെന്താ റവ വേണം അതെല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ നമുക്കങ്ങ് തുടങ്ങിയാലോ എളുപ്പമാണ് സിമ്പിൾ 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 ടൂ സിമ്പിൾ ആണോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകണം എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബോംബെ റവ ബോംബെ റവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ തരിയുള്ള റവ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ആദ്യം ആ റവ ഒന്ന് വേവിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാക്കി പാലൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓരോന്ന് അതെ ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ റവ ഉണ്ടല്ലോ വൈറ്റ് റവ നമ്മളുടെ ഈ കാര്യം ഒന്ന് ഇളക്കാം ഇളക്കി ഈ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടിരിക്കുന്ന റവ ഒന്ന് വേകണം വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ പാൽ ഒഴിക്കുള്ളൂ അപ്പം ഈ റവ വേവിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇത് മധുരവും ഉപ്പ് ഉപ്പ് ഒരു പേരിന് വേണ്ടി മതി മധുരമുള്ള ഒരു കഞ്ഞിയാണ് ചെറിയൊരു മധുരമുള്ളൊരു കഞ്ഞിയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേവും കേട്ടോ താമസം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല വെള്ളം തിളയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ റവ വേകാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉണ്ട് ഇപ്പം നോക്കിയേ റവ വെന്തു വെള്ളം ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെ വറ്റുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ കുറുകി വരുന്നു അല്ലേ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് ഞാൻ ഇത് പശു പാലാണ് ഇപ്പോൾ ഒഴിക്കുന്നത് പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫുള്ള് വേണമെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാലിൽ തന്നെ ചെയ്യും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആധുനികമായ സംവിധാനങ്ങളാണല്ലോ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കുറച്ചുകൂടി ഈസി എന്ത് ചെയ്യാമെന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പശു പാലിൽ തന്നെ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യും അപ്പം ആ ഒരു പഴയ നൊസ്റ്റാൾജിക് തരിക്കഞ്ഞത് അതേ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകും ഒരു മധുരം നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണെങ്കിൽ ഈ കഞ്ഞിക്കൊന്നും ഒരുപാട് മധുരം വേണ്ട ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര അത് അത്യാവശ്യം നല്ല ചെറിയൊരു സ്വീറ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവും അത് ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിച്ച് കുടിക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ ഈ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് ഏലക്ക പൊടിയും കൂടി ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഏലക്ക പൊടി ഞാനേ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരുന്ന് ഏലക്ക പൊടിയൊക്കെ തീർന്നുപോയി അത് കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് പൊടിച്ച് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇച്ചിരൊന്ന് പൊടിച്ചതാ കുപ്പിയിലേക്കൊന്നും മാറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു മിക്സിൽ തന്നെ ഇരിക്കും ഏലക്ക പൊടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് പൊടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഫൈൻ പൗഡർ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഏലക്ക പൊടിയും കൂടി ചേർക്കും കുപ്പിയിലാക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആ നല്ല വേണം ഫ്രഷ് ഫ്രഷ് ഇത് നമ്മൾക്കൊരു അര മുതൽ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ ആ നല്ല ഏലക്കയുടെ മണം നന്നായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇത് തന്നെ നല്ല മണമാണ് കേട്ടോ അര ടീസ്പൂൺ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല മണമാണ് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ മാക്സിമം ആകാം ഇത് തള വരട്ടെ ബാക്കി ഏലക്ക തട്ടി വെക്കാൻ പോകും അതല്ലെങ്കിലേ നല്ല മണമൊക്കെ പോവില്ലേ അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ഏലക്ക പൊടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരുപാടൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല കുറച്ച് ഒരു ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ല മണം നന്നായിട്ട് നിൽക്കും ആ തരിക്കഞ്ഞി ഇങ്ങനെ തിളയ്ക്കാറായി വരുന്നു ചെറുതായിട്ട് തിള വന്നു തുടങ്ങി ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു അര ലിറ്റർ പാലിലാണല്ലോ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അളവ് ഇതനുസരിച്ച് അതുപോലെ അങ്ങ് കൂട്ടിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ റവ അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്
പാലിലങ്ങ് സാധാരണ പശുവും പാലിൽ ചെയ്യുന്നത് അതെ നല്ല തിള വന്നു നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നു ഇനി ഈ സ്റ്റേജിലാണ് ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുന്നത് ഉണ്ടല്ലോ കുറുകിയ തേങ്ങാപ്പാൽ അരക്കം ഒന്നാം പാൽ കഴിഞ്ഞു പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ആ ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് ആവി കയറിയാൽ മാത്രം മതി അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് മാത്രം മാറണം അത്രേ ഉള്ളൂ മതി ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ കൂടെ നോക്കിക്കോളൂ ഇത് ഞാൻ ഇപ്പുറത്തെ അടുപ്പിലേക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ചെറിയൊരു താളിക്കൽ വേണം താളിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വറുത്തിടും വേണമെങ്കിൽ അണ്ടി പരുമ്പ് മുന്തിരിങ്ങൊക്കെ വറുത്തു പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് നെയ്യിൽ നല്ല ശുദ്ധമായ നെയ്യിൽ ചെറിയ ഉള്ളി അതൊരു വേറെ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അതും കൂടി ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അയ്യോ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യാത്ത സ്വാദാണ് ചെറിയ ഉള്ളി ഒന്ന് അരിഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണം മതി ഇത് രണ്ട് വലുതാണ് ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നെണ്ണം എടുത്തുള്ളൂ മൂന്നോ നാലോ എടുത്തുള്ളൂ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആകാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ് ഇതൊന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകണം ഉള്ളി എടുക്കും ഈ ഉള്ളി നെയ്യിൽ മറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മണമുണ്ടല്ലോ എന്താ മണം അത് പ്രത്യേക മണമാണ് നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഒരു നോൺ വെജ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണ പോലെ മണക്കും അത്ര നല്ല ഒരു സ്മല്ല അപ്പോൾ കഞ്ഞി ഒരു സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കഞ്ഞി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ പോകും നോക്കിക്കോളൂ അല്ല അല്ല ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആകുമ്പോൾ ഗ്ലാസ്സിൽ കുടിക്കാനൊക്കെ നല്ല എളുപ്പമാണ് ഇനി ഉള്ളി വറക്കുന്നത് അവസമേ ഉള്ളൂ വറുത്ത് കിട്ടാനായിട്ട് പാത്രം കഴുകാനായിട്ട് മാറ്റാമല്ലേ ഈസി അല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കഞ്ഞി എന്തായാലും കഞ്ഞി വേണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നോമ്പൊക്കെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ലഘുപാനീയങ്ങൾ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ജ്യൂസ് അതെല്ലാം കുടിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കഞ്ഞി നെക്സ്റ്റ് ഒരു പണിയം പോലെ കുടിക്കുന്ന കാര്യമാണല്ലോ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം ആദ്യം കാര്യം ഹോൾ ഡേ വിശന്നിരിക്കുമല്ലേ അപ്പോൾ എം ടി സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് ഹെവി ആയിട്ട് ആദ്യമേ ഇടാം ഒന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പെൻസിൽ ചെറുതായിട്ട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ മതിയാകും നല്ല മണം നല്ല മണം ഇനി ഓഫ് ചെയ്യണം നേര നെയ്യോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ അരിക്കഞ്ഞിയുടെ മുകളിലായിട്ട് ഒഴിക്കാം നോക്കിക്കോളൂ ഇപ്പം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ ഈ ഭംഗി കൂടെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ രുചി എക്സലൻറ്റ് തരിക്കഞ്ഞ് കുടിക്കണ്ടേ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണമെല്ലാം എസ്പെഷ്യലി എനിക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ നോർത്ത് കേരള മലബാർ സൈഡിലെ ഭക്ഷണം എല്ലാം തന്നെ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കേരളത്തിലെ ഏത് ഭാഗത്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ മലബാർ തന്നെ പറയും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് നമ്മുടെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ഈ പുതിയാപ്ല സൽക്കാരത്തിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണതൊക്കെ ഈയോ എന്താ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല തേങ്ങാനെ ഇളക്കി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി പോരുകയാണ് ഞാനൊരൽപ്പം എടുക്കുന്നു നല്ല ചൂടാണ് ഒട്ടും റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കുടിക്കാൻ തോന്നുന്നു കുടിച്ചിട്ട് ടേസ്റ്റ് വരാം അല്ലേ ചൂടാ ആഹാ എന്താ ടേസ്റ്റ് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ മധുരം ഒരു കുറച്ച് മധുരം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ചൊരു ഉപ്പുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചേർത്ത് ഉപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഉള്ളി നെയ്യിൽ കിടന്ന് വറുത്തപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വേറ്റ സ്വാദാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇതിപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും പക്ഷെ ചെയ്യാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഇപ്പം മലബാർ സൈഡിലുള്ള അല്ല ഉള്ളതല്ലാത്തതായ വേറെ കേരളത്തിൻ്റെ വേറെ ജില്ലകളിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാത്തവരൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മുടെ പ്രവാസികളായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അത്ര ടേസ്റ്റാണ് സോ നൈസ് ആ ഇലക്കയുടെ ടേസ്റ്റും എല്ലാം കൂടി വന്നപ്പേ എക്സലൻറ്റ് ഇത് ഞാൻ ഇതൊന്നും കുടിക്കും ബാക്കി ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തയക്കാം പിള്ളേർക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാവും എന്തായാലും ഇത് ബോയിച്ചെണ്ണം കുടിക്കുന്ന ലക്ഷണമുണ്ട് കണ്ടിട്ട് അത്രയ്ക്ക് നല്ലതാണ്
നിങ്ങൾ തരുന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും സ്നേഹത്തിനും ഞാൻ കമൻറ്റ് ബോക്സ് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സ് നിറയുന്ന ഒരു ഫീലാണ് കാര്യം അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹമുള്ള മെസ്സേജസാണ് വരുന്നത് എല്ലാം എല്ലാത്തിനും ചിലപ്പോൾ മറുപടി കൊടുക്കാൻ പറ്റാറില്ല ചില സമയത്ത് പക്ഷേ സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്ത് നോക്കും സമയം കിട്ടുമ്പോൾ എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന കുറേ കമൻസിന് മറുപടി കൊടുക്കും പിന്നെ വേറൊരു സമയത്ത് ഇതിന് ബാക്കി കൊടുക്കും അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഡിലേ വന്നാലും സോറി ഫോർ ദാറ്റ് ഞാൻ എന്തായാലും മറുപടി തരും എനിക്ക് എൻ്റെ സ്നേഹം വേറെ എങ്ങനെ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് അറിയില്ല ഇങ്ങനെ നല്ല നല്ല വിഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി തരാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്തായാലും ഈ ഒരു സ്നേഹത്തിന് വാർത്തകൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ മതിയാവില്ല താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് ലക്ഷ്മി നായർ